আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আল্লাহর সর্ব অবস্থায় আমাদের মঙ্গল করুন আমি আজকে আমার মনটা খুব খারাপ এই কথাটা আমি কোনোদিন বোধহয় অন এরে বা কোন কোনো সোশ্যাল মিডিয়াতে কখনো কোনো কন্টেন্ট তৈরি করতে গিয়ে বোধহয় কথাটা বলিনি কারণ আমি আসলে যেই পর্বটা নিয়ে এই মুহূর্তে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছে এটাকে কি আমি আপডেট বলবো নাকি এটাকে আমি সত্য উন্মোচন বলবো মানে আপন ঠিকানায় আমি এত পর্ব প্রচার করেছি আমি কখনো এই ধরনের ঘটনার মুখোমুখি হইনি আমি ইন্টু তার কিচ্ছু বলবো না আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে পুরো পর্বটা দেখেন ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং ভেরি মিস্টোরিয়াস ঠিক আছে আমি বললে তারপরে কেমন আছেন কেমন লাগছে মনের ভিতর ভালো লাগছে ওকে যাক ভালো লাগলে তো খুব ভালো কথা চেক ওয়ান টু থ্রি আচ্ছা আপনি আমাদেরকে যেসব তথ্য দিয়েছিলেন এখানে আগা গোড়ার যেসব ইনফরমেশন আপনি আমাদেরকে দিয়েছিলেন বাবার নাম কি বলেছিলেন আপনার জন্মদাতা পিতার নাম আমিনুল ইসলাম যে আপনাকে জন্ম দিয়েছেন তার নাম আমিনুল ইসলাম আর যে আপনার আপনাকে নিয়ে বড় করেছে তার নাম কি ছিল স্বপন 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 না খকন খোকন কোনটা ও তো ডাক নাম ছিল আর কি খোকন ছিল তার ডাক নাম আপনি বলছেন যে হচ্ছে যে আপনাকে নিয়ে বড় করেছে তার নাম হচ্ছে স্বপন মানে ওই ভদ্রলোক টেলিভিশনে যে কাজ করতো তার নাম হচ্ছে স্বপন খোকন আর আমিনুল ইসলাম হচ্ছে হলো যে আপনার জন্মদাতা পিতা তার নাম নাদিরা বেগম কার নাম মার নাম জন্মদাতা মায়ের নাম নাদিরা বেগম আচ্ছা আর বগুড়া জলসৃত এটা আপনার ঠিকানাটা আপনি হান্ড্রেড পারসেন্ট শিওর ওকে ঠিক আছে पढ़ाशुना ফিল্ম মিডিয়াতে না হুম টিচার হিসেবে কাজ করতে পেয়েছিলেন ওই সময়টাতে ফিরোজ স্যার ছিল শুধু একজনই পড়ে আছে নাকি অনেকেই পড়ে আছে আরো অনেকজন ছিল হুম আপনি বলেছেন আপনার দাদির নাম মাহমুদ আবেকম জি চাচার নাম বুলবুল ফুপুর নাম লিলি হ্যাপি চার নাম্বার ফুপুকে সবাই ফুল বলে ডাকতো আমি বাসা থেকে আসার সময় হ্যাপি ফুপুর সাথে আসি খেলার সাথীর নাম বলেছিলেন শান্তা এগুলো সব আপনার নিজের পরিবারের না নিজের বলতে আপনি যেখানে বড় হন নাই সেটা না কিন্তু যেখানে জন্মগ্রহণ করেছেন সেখানে আচ্ছা আর আপনি বলেছিলেন যে আপনার পালিত বাবা পরবর্তীতে আপনার বান্ধবীকে বিয়ে করেন সেখান থেকে মূলত আপনার সাথে সম্পর্কটা খারাপ হয়ে যায় হুম আজকে কি আপনারা ওই সিরাজগঞ্জ থেকে আসছেন ওকে এপিসোড প্রচারের পরে কি অবস্থা আপনার আশেপাশের লোকজনের কি অবস্থা কোনো সারাসার রেসপন্স দিয়েছে হ্যাঁ ভিতরে নিয়ে আসো আপনি একটু হালকা ডান দিকে চেপে বসেন হালকা বাবাই তো বলতে আমাকে একটু বোঝান তো বাবা কোন বাবা মানে যে বাবা আপনাকে জন্ম দিয়েছে ওনার নাম কি আচ্ছা তাহলে তো উনি আপনার সাথে পরিচিত আপনি কাকে খুঁজতে আসছেন
সবজি কথাটা বলো আমার বাবাকে খুঁজতে আসছে আপনি বলছেন আপনার বাবার নাম আমিনুল ইসলাম উনি আমিনুল ইসলাম উনি খুব সম্মানিত একজন ব্যক্তি এই ভদ্রলোক আপনার এপিসোড প্রচার হওয়ার পর আমাকে ফোন দিয়েছিলেন হ্যাঁ মিডিয়া গণমাধ্যম এটা তো আসলে আমি জানি না আপনার যদি বিন্দুমাত্র সেন্সর থেকে থাকে এই সব জায়গায় সেগুলো কেউ করে তার আগে আমি কোনো কমেন্টস করার আগে আমি পুরো ঘটনাটা রিভিল করতে চাই আমি আপন ঠিকানার এত এতগুলো এপিসোড করেছি প্রায় চারশোর মতো এপিসোড আমি জীবনে কখনো এই ধরনের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হইনি আপনি আপনার বাবাকে খুঁজতে আসছেন আমিনুল ইসলাম এই ভদ্রলোক আমিনুল ইসলাম তাহলে আপনি কাকে খুঁজতেছেন যার সঙ্গে আপনার অলরেডি সম্পর্ক আছে আপনি আমাকে বোঝান বিষয়টা আপনি কি মনে করছেন যে বাংলাদেশের সব মানুষ বোকা সবাই যেভাবে বলবেন বিষয়টা ওরকমই কি হয়েছে কেন করেছেন এটা বলেন তো আপনারা শুধু দেখেন দর্শকরা আমি একটু বলব একটু দেখেন পুরো বিষয়টা আপনারা এখনই কনফিউজ হয়ে না এবং এই এই ইনফরমেশনগুলো আমি এত ইন্টারেস্টিংলিভাবে কালেক্ট করেছি আমার টিমটা এত সুসংগঠিত আমি বলেছি যে আপনারা ফার্দার এটা নিয়ে কোনো স্টেপ নেবেন বাকিগুলো আমি করি আমি নিজের সমস্ত কিছু কালেক্ট করেছে এখানে আপনি আমাকে জাস্ট বলেন যে কি হয়েছে ঘটনাটা কি আপনি বলো তুমি কারণ তোমার ওই ভিডিওটা আমি দেখেছি এটাকে একটু বন্ধ করে রাখা যাবে আপনার কনসেনট্রেশনটা একটু ইয়ে করছে পাঁচ ডিজিট নাম্বার একটু বন্ধ হয়ে গেছে আচ্ছা ওকে বলো কি বিয়ে ভাই জিজ্ঞেস করছেন তাকে তুমি আগে যা বলেছো আজকে যা বলছো কারণ ওনার প্রচন্ড সৎসাহত আছে ওনার ব্যক্তিত্ব সবকিছু মিলিয়ে উনি তো গণমাধ্যমে অনেক বড় বড় জায়গায় দায়িত্ব পালন করেছেন ওনাকে এক নামে সবাই চিনে উনি তারপরও ক্যামেরা ফেস করতেছেন উনি চাইলে আমি ওনার পরিচয় সমস্ত কিছু হাইড করে দেবো বাট দিস 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 শুড বি এন্ড বাই দিস এপিসোড এই গেমটা শেষ হওয়া যাওয়া উচিত আপনি আমাকে বলেন কেন এরকম করলেন আপনি ওনার নামে আপনি না বললে তো আমাদের একটা মিসকনসেপশন আপনার বিরুদ্ধে থেকেই যাবে আপনার যদি কিছু করার থাকে বলার থাকে আপনি বলেন সবাই জানুক আপনি আপনার বাবাকে খুঁজতে আসছেন রাইট জন্মদাতা পিতাকে খুঁজতে আসছেন আবার আপনি ওনাকে বলতেছেন জন্মদাতা পিতা উনি তো আপনার জন্মদাতা পিতাও নন কিন্তু ছোটবেলা থেকে আপনি ওনার কাছে বড় হয়েছেন না কথা বলতে হবে এখানে ইয়া কি বলে অনন্যা ওর নাম কি অনন্যাই তো না কি নাম ওর নাম মিনার মিনার ও নিজে নিজে চেঞ্জ করে অনন্যা করেছে चिठीपत्र जो मेमोर अटकान सम्भव छोड़ा बान्धवी के कान्नाटी এবং আপনি আমাকে অনেক বড় বড় সাজেস্ট করেন আমি আপনাকে বলেছি না যে আমার সতেরো বছরের ক্যারিয়ার দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম যে স্টোরির বুননে এতটা দক্ষ হতে পারে একটা মানুষ আমি জীবনে প্রথম দেখলাম ওইটা কেন করবে আমার কথা হচ্ছে যে কেন করবে আমি শুধু এইটাই জানতে চাই এসছি যে কেন এই মিথ্যাচারটা করছে যখন আমাদের গাড়ি জাহাঙ্গীর গেটের কাছে ঠিক তখন ও আমাদেরকে ফোন দিয়েছে মুসে কোথায় আচ্ছা 
ওর হাজবেন্ডের নাম মুসা আর না আমার মিরান থেকে দাও নাম হচ্ছে মিরান মিরান সো ওর নাম সেভ করা আছে মুসা মিনার ওরা আমাকে ফোন দিয়েছে একটা পঁচিশ মিনিটে দুবার তখন আমি গাড়ির ভিতরে আর জাস্ট তারপরে একটা সাঁত্রিশ মিনিটে মহিদ্দিন সাহেব আমাকে ফোন দিয়েছে আমি মহিদ্দিন সাহেবকে তখন বলেছি যে আমি জাহাঙ্গীর গেটে আছি আমাকে শুধু তুমি একটা কথার উত্তর দাও আপনারা যদি কিছু বলার থাকে আপনি বলেন কিন্তু আপনি এটা কেন করছেন যে একটা মানুষকে আপনি অপমান করার জন্য কন্টিনিউসলি ভাবে একটার পর একটা মিথ্যা সাজিয়েছেন আপনি তো একটাতেই ধরা পড়ে যাবেন আপনি বলছেন আপনার বাবা যাকে খুঁজতে আসছেন তিনি হচ্ছেন আমিনুল ইসলাম আমিনুল ইসলাম তো আপনার সামনে বসে আছেন উনি আপনার পালক পিতা যদি এখনো কোনো সন্তান আইনগত সমস্যা থেকে আমার পকেটের ভিতরে আমার আইডি কার্ড আছে আই ক্যান শো ইট না 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 আপনি মিডিয়াতে কাজ করেন না না নো আমি জানি ও তো ও তো কোনো কথাই বলতেছেন না ও তো পুরো মুখ বন্ধ হয়ে গেছে আচ্ছা আপনার কাছে কি এটা ফান মনে হইছে আপনি কেন এটা করছেন অনন্যা অনন্যা তো আমি জানি এখন ওর নাম হচ্ছে মিনার আপনি এটা কেন করেছেন আজকে সবাই একটা শিক্ষা নেন যদি মনে করেন যে গণমাধ্যমকে বোকা বানানো যায় তাহলে আপনি বোকার স্বর্গে বসবাস করছেন কোটি মানুষের চোখ ফাঁকি দেওয়া যায় না বিলিভ মি আমাকে হয়তো বোকা বানাতে পারবেন আমি সহজ সরল মনে ওকে বিশ্বাস করে ওর পুরো এপিসোডটা আমি রেকর্ড করেছি কিন্তু এটা কি ওর ভালো হয়েছে না খারাপ হয়েছে দেখেন আমার খারাপ হয়নি কিন্তু ওর কি হচ্ছে দেখেন অনন্যা আমি কি আপনার হাজব্যান্ডকে ডাকবো আপনার হাজব্যান্ড এগুলোর সাথে জড়িত তাহলে আপনি বলেন আমাকে বলেন জড়িত কেন না আমি বলছি জড়িত ও আসলে আমি সেটা প্রুভ করে দেবো ছোট একটা বাচ্চা আছে বাইরে হয়তো টেনশন করবে থাক আমি ওকেই বলতে বলি কি হয়েছে ঘটনাটা কি আপনি পাবলিকলি কেন ওনাকে হ্যারাস করতে চাচ্ছেন হ্যারাস করতে যাইনি আমি জাস্ট বাসায় ঢুকতে চাচ্ছি কোন বাসায় ঢুকতে চাচ্ছেন ওনাদের বাসায় ওনাদের বাসায় ঢুকতে চাচ্ছেন এই এই রাস্তা দিয়ে মাথা ঠিক আছে আপনি তার সাথে তো এর আগে কথা কথাবার্তা হয়েছে আপনার ওনার সঙ্গে হ্যাঁ আচ্ছা তো তাহলে আপনি এখানে 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 কেন এসে ওনার সম্পর্কে মিত উনি উনি অপমানিত হবে না বিষয়টা নিয়ে আর আপনি এইভাবে বলবেন যে উনি আপনার বান্ধবীকে বিয়ে করে বাসা থেকে বের করে দিয়েছে ইজ ইট ট্রু আপনি বলেন এখন একটা মানুষের বাসায় ঢুকতে চাচ্ছেন আপনি তাকে অপমান করে আমি আসলে খেয়ে হারাই ফেললাম ওর হাজবেন্ডকে নিয়ে এসে আপনি তার বাড়িতে তার মাকে ফোন করবেন ইউকে বিয়ে ভাই তার মা ওর বোধহয় যা হয় মানে ভাই মুসার ভাইয়ের ওয়াইফ তার যা হ্যাঁ এবং মুসার ভাইরা সবাই আমি ওদের বাড়িতে যখন গিয়েছি আপনাকে বলেছিলাম ওটা হ্যাঁ তারা সবাই আমাকে চেনে সবাই আর ও আর মজার কথা হচ্ছে যেদিন তুমি প্রথমে যে একটা রেকর্ড করো রোজার মধ্যে সেদিন আমি আমার সঙ্গে তোমার সঙ্গে কথা তুমি আমাকে ফোন করেছিলে তাহলে দেখেন কেন এত বড় মিথ্যাচার করে তুমি আমাকে ফোন করে আমার কাছে কেন ভালো সাজার চেষ্টা করেছো যেখানে আমাদের প্রত্যেকটা মা বাবা ভাই বোন ভাগ্নে ভাগ্নি সবাই তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে বলেছে আমার মা মরে যাওয়ার আগে অর্থাৎ তোমার দাদি মরে যাওয়ার আগে আমাকে বলে গেছে কখনো যেন তোমার সঙ্গে আমি যোগাযোগ না রাখি শুধু এই একটা কথার উত্তর দেওয়া কেন অপমান করবে যার যার কথা বলেছে স্পেশালি যে ওকে রাস্তা থেকে কুড়ায় শিশু হিসাবে বুকের মধ্যে নিয়েছে সে হচ্ছে আমার মেজ বোন ঢাকায় চিকিৎসা করতে ওর যখন সাত বছর বয়স তখন ওকে চিকিৎসা করতে নিয়ে আসার নাম করে রাস্তায় কোথাও দাঁড় করে রেখে আমার মন পালিয়ে যায় তার নাম হ্যাপি সেও অপেক্ষা করছে আমি ফোন করলেই রেসপন্ড করবে 
আরো ভয়ঙ্কর কিছু অপরাধ করেছিল সমস্ত ডকুমেন্ট আমার কাছে আছে সেটা হচ্ছে আমাদের নয় ভাই বোনের দুটো মাত্র মেয়ে বড় মেয়েটা অর্থাৎ আমার থার্ড বোনের মেয়েটার নাম তনু আর সিক্স বোনের মেয়েটার নাম হচ্ছে নেথোরা তনু মিরপুরে থাকত তনুর বাড়িতে এটা আমি জানতাম না এটা আমি জাস্ট যখন অপেক্ষা করছি আমি পর্যটনে সেই সময় তনু আমাকে কল করেছে বোধ আমার বোনের দিকে স্থির শুনেছে সেখানে যে ভয়ঙ্কর কথাটা সে আমাকে জানালো আমি তো বোকা হয়ে গেছি জানতাম না আমি আজকেই প্রথম এক ঘন্টা আগে এটা দেখেছি তনু রেডিও বসে আছে আমি ফোন করলেই সে রেসপন্ড করবে বাকিদের কথা বললাম না বাইরে ওনার যে পিতার যার যে নাম বা কোনো কিছু মাতা এদের কোনো কিছু কোনো তথ্যই উনি জানেন না ওনার ঘটনার ডায়াগ্রাম অনুযায়ী এবং এই যে এগুলা বিষয় যে উনি সাজিয়েছেন আজিমপুর গার্লসে রাইফেলসে ঢাকা স্ট্যাম্পফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার পরে পড়েনি কি ব্রেফে সরি ও নয়পলটন নয়পলটন সব পলটন হাই স্কুল আজিমপুরে আমি স্কুলে পুরো নামটা মনে পড় করে মনে করতে পারি কিন্তু আজিমপুরে পড়ে নাই আজিমপুর গার্লস স্কুলে পড়েনি কারণ ইউ নো আজিমপুর গার্লস স্কুল অনেক সফিস্টিকেটেড স্কুল কিন্তু ওতে অনেক কষ্ট হয় আমি যেটা বুঝতে পারছি এক কথা যদি বলি যে ও আসলে আপনাদের কারোরই বাধ্য ছিল না কখনোই ছিল না ওকে এফিডেভিট করে পরিত্যাগ চোখ পরিত্যাগ করা হয়েছে আমাদের পরিবার থেকে আই ডু হ্যাভ দ্যাট কপি ওনাকে কি সেটা প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় করা হয়েছে ওর নিজের হাতে লেখা কনফেশনই যদি আমি বলি অ্যাকচুয়াল টার্মটা কি হবে সে ঘোষণা করে এসছে সে আর আমাদের বাড়িতে মানে আমার বোনের কাছে থাকবে না আমাদের সঙ্গে থাকবে না তিনটে এরকম ওর সাইন করার ডকুমেন্ট আমার কাছে আছে এখানে খুঁজে আপনি সেখানে এসে এরকম একজন সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিকে আপনি পাবলিক প্ল্যাটফর্ম এভাবে অপমান করছেন উনি চাইলেই চোখ বন্ধ করে আপনার বিরুদ্ধে ইউনিয়ন আমার বিরুদ্ধে উনি সাইবার ক্রাইম অ্যাকশন নিতে পারতেন উনি নেন নাই যথেষ্ট ভদ্রলোক বলেই নেন নাই এবং আমি ওনাকে আশ্বস্ত করেছিলাম যেভাবেই পারি আমি আপনার দুজনকে সামনাসামনি করাবো এটা কত বড় ক্ষতি করছেন আপনি জানেন আপন ঠিকানার যারা দর্শক তারা আজকে একটা জিনিস চিন্তা করে থাকবেন যে এটা আপনাদের চিন্তার মধ্যে ছিল কিনা আমার জীবনে আমি সরল বিশ্বাসে মানুষকে বিশ্বাস করি সব সময় করি এবং এই জন্য আমি ব্যক্তিগত জীবনেও অনেক ঠকেছি কিন্তু কর্মজীবনে এসে আমার আসলে এরকম হ্যাঁ একবার একবারও ঠকেছি আমি বিসি রেডিওতে সেটা একটা অন্য স্টোরি ওই গল্পে নাইবা গেলাম কিন্তু এই আপন ঠিকানার মধ্যেও এরকম ঢুকে যাবে এটা আমার কাছে আপনি ফ্যাক্ট চেকিংয়ের কথা বলছিলেন আমাকে আমার মাথায় এটা আসেনি কোনো দিন যে মানুষ বাবা মাকে খুঁজতে এসে বাবা মাকে অপমান করে কীভাবে আজ পর্যন্ত চারশোর উপরে এপিসোড করেছি আমি এরকম কেস আমি কখনো পাইনি দুই একটা যদি এরকম পেতাম তাহলে আমি ফ্যাক্ট চেকিং করতাম বিষয়টা আপনি ঠিক বলেছেন যখন আমি প্রথম আমি ভিডিওটা দেখার আগে যখন আপনার সম্পর্কে আপন ঠিকানা প্রোগ্রামটা সম্পর্কে সমস্ত ইনফরমেশনটা নিলাম যেটা মানবিক দিক বিবেচনা করে আপনারা এই স্টোরিগুলো কালেক্ট করেন এবং ব্রডকাস্ট করেন রাইট সুতরাং সেইখানে কোনো ক্রাইম থাকার কথা না আর যদি এই প্রোগ্রামটা আমি তৈরি করতাম ব্রডকাস্ট করার আগে একবার চেক করতাম সেটা হয়তো আমি সবসময় আপনাকে না ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি কিন্তু একবার চেক করতাম কিন্তু নর্মালি হিউম্যানি সেন্স থেকে মানুষ কখনোই এই ধরনের ঘটনাতে ডকুমেন্ট আপনার পরিচয়টা প্রথম ভিডিওতে আমরা যাচ্ছে তাই ভাবে গোপন করেছি মানে একদম কোনোভাবে যেন ফ্ল্যাশ আউট না হয় কিন্তু ফ্যাক্ট হয়ে গেছে নামটাতে আমিনুল ইসলাম এই আমিনুল ওই আমিনুল ইসলাম নামটা তো আসলে মানুষ চিনেন যে তাহলে তো উনি তো টেলিভিশনে কাজ করেছেন রাইট নাম এখন দেখছেন মানে পুরো পরিবারের কে গোপন করে আমি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছি কত বছর ছিল আপনার কাছে সতেরো বছর ছিল আমাদের বাসায় ও মিথ্যে কথা বলেছে সাত বছর বয়সে ওকে 
ঢাকায় হারাই যা গেছে তা নয় শুধু এখানে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন আছে যখন আপনারা পেয়েছেন মূলত কোথা থেকে ও আপনাদের কাছে আসে কিভাবে আচ্ছা সব ডকুমেন্ট আছে তারপর আমি বলছি হ্যাঁ ওর জন্ম হয়েছে মিটফোর্ড হসপিটালে হুম সম্ভবত এটা আমি তার কাছে বলছি 30 ডিসেম্বর 1988 সাল আচ্ছা বার্থ সার্টিফিকেট আছে আমার কাছে ওকে 31 ডিসেম্বর মানে ওকে জন্ম দেওয়ার পরে ওর মা ওকে হসপিটালে ফেলে রেখে চলে যায় আচ্ছা আমরা দতি মানছি আচ্ছা আপনারা কি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং করেছেন এটা কারেক্ট আচ্ছা মা ফেলে রেখে চলে মানে হসপিটালে ডকুমেন্ট নাম ছিল ছবি বাবার নাম ছিল খলিল খলিল কিন্তু কোনো এই ছবি খলিল কোনো কিছু আসে না এখানে না কিন্তু কোনো অ্যাড্রেস ছিল না হুম আর হসপিটালে নিয়ম অনুযায়ী সেই সময় কোনো গার্ডিয়ান লিস্ট কোনো বেবি जेदी जाना है कथा अनन्या कथा विषय कथा चुप थे साधु साधा जाए बर विपदे पड़े बता मानविक भाव विवेचना कर বাবা হিসেবে নিবি তখন আমি অবিবাহিত ও আমার বিয়ে হয় 99 সালে ওকে তো আমি সঙ্গে সঙ্গে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে মিটফোর্ডে গেলাম এবং কোনো কাগজপত্র পড়ার সুযোগ পাইনি আম্মা শুধু বললেন সাইন কর আমি সাইন করলাম সাইন করার পর আমার মেজবন কোলে মেজবনের কোলে ছিল মেজবন আম্মার হাতে দিয়ে দিল যা কোনো একটা আপনার নাতি ওর মা কি ছিল না ওই জায়গাটায় চলে গিয়েছিল পেপার ক্লিপিং সব আমার কাছে আছে ডকুমেন্ট কিন্তু এটা নিয়ে আপনাদের ফাইট করতে হচ্ছে কেন ইশাদ गवर्नमेंटের সময় সোশ্যাল ওয়েল এটা পেপারে ছাপানো হয়েছিল আচ্ছা খুব প্রশংসা করেন এই মূল ঘটনাটা যে নবজাত সন্তানকে ফেলে রেখে মা 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 চলে গেছে ওগুলো কি আছে আপনার কাছে পেপার ক্লিপিং আমরা রেখে দেব ওইগুলো আমরা অফিস ডকুমেন্টে রাখ দিতে হচ্ছে এটা যখন পেপারে ওঠার পরে এটা তখন রশনের সাথে যে ফার্স্ট লেডি তার নজরে পড়ে এটা তখন ফার্স্ট লেডি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টকে ইনস্ট্রাকশন দেয় এই বাচ্চাটাকে নিয়ে আজিবপুর অরফানেজে জমা দিতে আমার বোন এটা ও বিরোধিতা করে এবং ছয় মাস মানে ও ও মরে যাওয়ার অবস্থা ছিল বহু ট্রিটমেন্ট করে করে ওকে সুস্থ করে তোলা হয়েছিল ছয় মাস ধরে রশনের সাথে সঙ্গে এটা নিয়ে রশনের সাথে এখনও বেঁচে আছে নিশ্চয়ই তার সঙ্গে যোগাযোগ করলে জানা যাবে এটা আর আমার কাছে সমস্ত ডকুমেন্ট আছে আর্মি হেডকোয়ার্টার মানে সুপ্রিম কোর্ট হেডকোয়ার্টার সে সমস্ত ডকুমেন্ট আছে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের সমস্ত সাইন চিঠি আছে মিডফোর্ড হসপিটালের ডেপুটি ডিরেক্টর থেকে শুরু করে গাইনি ওয়ার্ডের সমস্ত ডকুমেন্ট আমার কাছে আছে ওকে তো তারপরে ছয় মাস লড়াই করার পরে আমরা ওকে আমাদের কাছে প্রতিপালনের জন্য ফাইনাল রায়টা পাই ও সো কোর্ট পর্যন্ত যেতে হয়েছে আপনাদেরকে কোর্ট ওই এই পারি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ওকে रक्षा কারণ বহুবার বাসা থেকে পালিয়েছে বহুবার আমাদের কোর্টে অ্যাকর্ডে বসে থানায় জিডি করতে হয়েছে আই ডু হ্যাভ 3 কপিস জিডি জিডি বাসা থেকে পালাতো কেন 
মনিমানা হতো না আমরা সবাই ওকে কলিজের টুকরোর মতো দেখতাম যে কারণে আমার ঈশ্বরের মতো মাকে মায়ের আদেশ অমান্য করে আমি এখনো ওর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলাম সবাই ওকে নিজের সন্তানের চেয়েও বেশি করে দেখত আমাদের বাড়িতে অনন্যা পালাচ্ছিলেন কেন বাড়ি থেকে বারবার বলেন আপনি যদি কোনো কমপ্লেন থাকে বলেন সবচেয়ে বড় অপরাধ তো করেই ফেলছেন এই ভিডিওটা করে আপন ঠিকানার বেসিক ভিডিও আপনি বলেন যে কি হয়েছিল হ্যাঁ কেন পালাতেন ভালো লাগতো না এই জন্য চলে আসতাম ভালো লাগতো না মানে কি আপনার আপনি ওন করতেন না মানে বিষয়টা এরকম হতো যে আপনার আপনার মনে হতো একটু খারাপ ব্যবহার করলে যে আমি তো ফ্যামিলির কেউ না এরকম কোনো কিছু তাহলে আবার এই ফ্যামিলিতে ফেরার জন্য আপনি এগুলো করতেছেন কেন আমি নামও বলছি নামটা দয়া করে কেটে দেবেন দরকার কারণ নাম এসব বড় দরকার নেই আমার সঙ্গে টিভি ক্রাইম রিপোর্টার আমার ভাগ্নের বন্ধু এবং আমাকে ছোটবেলা থেকে ছোটবেলা থেকে মামা করে ডাকে তার ছোট ভাই আমাদের বাসা তালাবন্ধ ছিল ও তারা সবাইকে চেনে জেল ছিল কয়েকদিন ছিল তার পরিবারের ভিতরে অনেক যত্ন করে রেখেছিল তার সঙ্গের বিষয়গুলো বললাম না সঙ্গে তোমার কে ছিল ইচ্ছে করে বললাম না সর্বশেষ দুই হাজার চোদ্দো সালে গিয়েছে অনন্যা কি বলে মিরান আমি আসলে কনফিউজ কোন নামে ডাকবো মিনার দেখেন আপনার নাম কি অনন্যা না মিনার মিনার অনন্যার নামটা কেন দিয়েছিলেন আচ্ছা শোনেন মিনার আপনি আমাকে জাস্ট আপনার আইডিয়াটা শেয়ার করেন যে আপনার এখানে আসার পেছনের এরকম এটা তো একটা আমি মনে করি এক ধরনের সুইসাইডাল স্টেপ তাই না তো আপনার নিশ্চয়ই একটা চিন্তা ছিল চিন্তাটা কি মানে আমাকে জাস্ট এটুকু বলেন তো শ্বশুরবাড়ি থেকে সবাই খালি বলে যে কেউ আসে না কেন কেউ আসে না কেন এই জন্য আর কি আমি নিজে তোমার শ্বশুরবাড়িতে গেছি একবার গিয়েছো কিন্তু তারপর বলে যে একবার আসছে আর আসে না তুমি ওর সঙ্গে ফোনে কথা হয় তাও শ্বশুরবাড়ি কিন্তু তারা তো শোনে না তাই তুমি মিথ্যা কথা বলবে এবং আমাকে অপমান করবে আর অপমান করলে আমি তোমাকে গ্রহণ করব এবং আপনি স্টোরি ডায়াগ্রামটা সাজিয়েছেন এতগুলো মিথ্যা দিয়ে তুমি ওখানে বলেছো আজিমপুর স্কুল থেকে তুমি এস এস সি পাস করেছো তুমি পাস করো তুমি ক্লাস সিক্স থেকে লেখা পড়ে বাড়িতে ডিক্লেয়ার করে লেখা পড়ে বাড়িতে ও আই শুড মেনশন ওর এক্সট্রা অর্ডিনারি ট্যালেন্ট একটা ছিল যেবার ও ডিক্লেয়ার করতো যতদিন পড়াশোনা করেছে ডিক্লেয়ার করতো যেবার ফার্স্ট হবে সেবার ফার্স্ট হয়েছে যেবার বলতো আমি ফেল করবো সেবার সত্যি সত্যি ফেল করেছে প্রচন্ড জেদি আমার বন্ধের বক্তব্য বলছে যে শি ইজ এক্সট্রা অর্ডিনারি ট্যালেন্টেড ওকে ট্যালেন্ট ইজ কাইন্ড অফ পাওয়ার and power is nothing without control right ekta jinish mone rakhbe ji rafels rafels public of our nur mohammad public school e porakshona korecho nur mohammad public school e nur mohammad public school e tumi poro ni kise porchen kon school e porchen minar ajimpur girls e 6 porjonto porchi tarpor porchi ajimpur girls e porchen 6 porjonto kan otai ami ektu pore arek jon ke phone kortam stanford university media studies bibhag er head खराबारे উনি আর মতো মানুষ উনি কিন্তু খুবই নন পার্সোনালিটি উনি সেই ইটিভি থেকে ওনার ক্যারিয়ার শুরু তারপরে উনি অনেক বড় বড় টেলিভিশনে বিভিন্ন বড় বড় পোস্টে দায়িত্ব পালন করেছেন উনি এক অর্থে আমার ভাই শিক্ষকও বলা চলে তো আপনি জাস্ট আমাকে বলেন যে আপনার এই এই এতগুলো মিথ্যা দিয়ে সাজানোর দরকারটা কি ছিল আপনি স্ট্যাম্পফোর্ডের কথাটা কেন বলেছেন এটা কি আপনার এটা উনি জানলে উনি খুশি হইতেন এই মিথ্যাটা জানলে কি উনি খুশি হয়ে আপনাকে নিতে আসতেন এখানে আপনি তো ট্যালেন্ট কম না আপনাকে বলা হচ্ছে আপনি ট্যালেন্টেড তাহলে এইরকম মানে পাগলের মতো কাজটা কিভাবে সম্ভব মাই গুডনেস উনি বেশ কয়েকটা বিচারকের নামও এখানে নিয়েছে এবং সে বিচারকের ওখানে থেকে কাজ করেছে ওখানে উনি ধরনের এক ধরনের হ্যাজা হ্যারাসমেন্টের শিকার হয়েছে সেটা বাসা থেকে আসার পরে আমি ওখানে সত্যি সত্যি আচ্ছা আপনি হয়তো সত্যি একটা বড় সমস্যা বলি অনেকগুলো সত্যির সাথে প্রশ্ন করি কি ভাই আপনাকে অপ করে দিন কোন বাসা থেকে আসার পর 
আমাদের বাসা থেকে কোন আমাদের বাসা মানে কোন বাসা তোমার অনেকগুলো বাসা ঢাকার বাসা থেকে আসা ঢাকার কোন বাসা মেজবমনির বাসা থেকে যাও আজিমপুর না মিরপুর আজিমপুর আজিমপুরের পরে তুমি মিরপুরের বাসা গিয়েছো ওটা তো একদিনের জন্য শুধু গিয়েছিলাম কিন্তু পরে যখন অন্য জায়গায় চাকরি করলাম আস্তে আস্তে তখন ওনার সাথে যোগাযোগ হলো তখন ওখানে চাকরি করছি আচ্ছা বেশ তুমি মিডিয়া স্টাডিজে পড়াশোনার কথা বলেছো এটা কেন বলেছেন আপনি বলেন তো এখানে তোমার বোধহয় জানা নেই যে স্ট্যামফোর্ডের মিডিয়া স্টাডিজের হেড আমার বন্ধু মানুষ এক সেকেন্ডে খবরটা বের করে যে তুমি কি ভাইকে কি তুমি মনে করো যে উনি একদম একটা গর্ধ কোন কিছু বোঝেন না পৃথিবীর কোনো নিয়ম কানুন জানেন না তুমি বলেছো আমি ইউনিভার্সিটিতে কিছু একটা করে সার্টিফিকেটটা নষ্ট করেছি অথবা তুলে নিয়েছি আমি তুলে নিয়ে থাকলেও এক লক্ষ বার যদি প্রয়োজন পড়ে তুমি সার্টিফিকেট তুলতে পারবো এখান থেকে ইউনিভার্সিটি থেকে তুমি তোমার কলেজের সার্টিফিকেট অর্থাৎ এইচএসসি সার্টিফিকেট এক লক্ষ বার বোর্ড থেকে সারা জীবন তোলা যাবে এসএসসি সার্টিফিকেট এক লক্ষ বার তুলতে পারবে সারা জীবন তোলা যাবে তুমি কত সালে ও এখন তো তুমি স্বীকার করেই ফেলেছো আর আর তো প্রশ্ন করার কোনো সুযোগ নেই ওখানে প্রশ্ন কিন্তু এই এই এটা আপনি কেন করেছেন মানে আপনার এই চিন্তার জায়গা থেকে আপনার এই বড় হাইপটা কেন তুলতে হলো যে আপনি স্ট্যাম্প করে ফিল্ম এন্ড মিডিয়াতে পড়েছেন এবং গল্পের এন্ডিংটা টেনেছে তার দেশের বাইরে যাওয়ার কথা ছিল এবং সে হুম আমি কাজটা করব। আর সে আমাকে বাসায় ঢুকতে দিবে আমি জানি না কাইন্ড অফ এইটা আমার মাথায় এইটা কি বোকামো নাকি এটা কি এটা কি হইলো এখানে কতগুলো নাম আসছে দেখেন আমার দাদির নাম মাহমুদা বেগম মাহমুদা কান্না আমার মায়ের আপনার মায়ের নাম দেখেন চাচার নাম বুলবুল বুলবুল কারিত আচ্ছা চাচা মানে আপনার আপনার ভাইয়ের নাম ফুপুর নাম লিলি সবচেয়ে বড় বোনের নাম লিলি আমার চার নম্বর ফুপুকে সবাই ফুল বলে ডাকতো আমি বাসা থেকে আসার সময় হ্যাপি ফুপুর সাথে আসি খেলার নাম হচ্ছে শান্তা খেলার সাথীর নাম দেখেন আপনার আপনার প্রতি আমাদের একটা সিম্প্যাথি অবশ্যই আছে যে আপনার বাবা মার যে ঘটনাটা উনি ঘটলো ঘটেছে হাসপাতালে সেই জায়গাটার প্রতি আমাদের দয়া আছে মায়া আছে মমতা আছে কিন্তু তার মানে তো এই না যে আপনি একটা মানুষকে সামাজিকভাবে হেও করবেন এই 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 সরলতার সুযোগ নিয়ে উনি তো আপনাকে পালন করেছেন লালন করেছেন আপনাকে ওইখান থেকে অবস্থায় নিয়ে এসে খাইয়েছেন পড়িয়েছেন তো এইরকম একটা মানুষকে তো আপনি এটা এইভাবে অপমান করতে পারেন না তাই না এটা তো উচিত না আর পরিবারে ঢুকতে চাইলে এটা 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 কি মানে একটা মিনিমাম স্ট্রেস তো থাকা উচিত আমি মিডিয়াতে এসে সেই মানুষটাকে অপমান করছি যে মানুষটার ফ্যামিলিতে আমি ঢুকতে চাইবো স্ট্যাম্পফোর্ডের গল্পটা মিথ্যে বলেছেন বান্ধবীকে বিয়ে করেছে সেই ঘটনা মিথ্যে বলেছেন হ্যাঁ আবার অস্ট্রেলিয়া পাঠাতে চেয়েছিল আপনাকে এই এই ঘটনার কারণে বন্ধ হয়ে যায় আচ্ছা ওগুলো বানালো কিভাবে আমি তো অবাক আমি নিজে আমি যখন দেখছি ভিডিওটা এবং আপনি ওর মুখের এক্সপ্রেশন দেখছেন ওকে কেউ অবিশ্বাস করবে আপনি গল্পটা দেখেছেন ওই আমিনুল ইসলাম ক্যারেক্টারটা যদি আমি নিজে না হতাম আমি বিশ্বাস করতাম অদ্ভুত না বিষয়টা এবং আমি আমি রীতিমতো আমার সেকেন্ড হয়ে গেছে আমি ঝাঁকি খেয়েছি আপনি যখন আমাকে ফার্স্ট টেক্সট করলেন আমি ফোন ধরলাম নান নাম্বার দেখে পরে টেক্সট করার পর আমি আপনাকে ব্যাক করেছি আর আই হ্যাভ অল দোস রেকর্ড এই ভদ্রলোক আমাকে বললেন যে আপনি বলে গেস করেন তো আপনি কার সঙ্গে কথা বলছেন তা আমি বললাম আমি কি ওর যিনি পালিত বাবা তার সঙ্গে কথা বলছি আমি বললো যে হ্যাঁ এবং তার নাম কী হতে পারে গেস করেন তার নাম তো উনি বোধে খোকন বলেছেন বলছেন না আমি আমিনুল ইসলাম তখন আমার কাছে মাথা চক্কর দিয়েছে আমি কি ভুল করলাম কিনা এডিটিংয়ে পরে আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার অ্যাসিস্ট্যান্টকে ফোন দিলাম দিয়ে ওইটা দেখলাম সব ঠিক আছে তার মানে ও যা করার ওই করছে এরপরে তো আমি পুরো কাজের দিনের মধ্যে আমি চারবার না পাঁচবার আপনার সঙ্গে কথা বলেছি বলেছি যে আমার প্ল্যান আমি ওর সামনে সামনে আনি আপনি কিছু যোগাযোগ করেন না আমি দেখি কী করা যায় সেই দিনই যখন আপনার সঙ্গে এটা নিয়ে কথা হচ্ছে তিন তারিখ সম্ভবত ওই দিনে আবার ফোন দিয়েছে না সেই দিনই ফোন দিয়েছে আপনার সঙ্গে কথা শেষ হচ্ছে তারপর ফোন দিয়েছে 
তখন অনেকক্ষণ গল্প করতে আমার সঙ্গে আমি শুধু বলেছিলাম বাবা মানে ওই যে ওর ছেলেরা আছে আমাকে নানু ভাই নানু ভাই বলে চাটুর্তি আমার খুব টান যে কারণে এখন ওদের সঙ্গে সম্পর্ক বহাল রেখেছি অথবা ওদেরকে মানে আমার জেদ সীমা ছাড়াই গেলে তখন কোনো হিতাহিত জ্ঞান আমার থাকে না আমি হয়তো ছড়াই দাঁত করে দিতাম করতে পারিনি কারণ ওই বাচ্চাদের জন্য যার জন্য আমি কাপড় চুপড় কিনে রেখে দিয়েছি ব্যাগের মধ্যে যে কুরবানি দেব ওগুলো যাওয়ার সময় আমি বলে সিরাজগঞ্জ হয়ে যাবেন গিয়ে তারপরে যাবো আমার ভাই বোনরা কেউ জানে না এটা যদি লাইভ যায় এবং আমার বোনরা যদি এখন দেখে ওরা অবাক হয়ে যাবে যে আমি ওদের সবাইকে ফাঁকি দিয়ে ফাঁকি দিয়ে আমি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ মেনটেন করে যাচ্ছি কীভাবে ভাই আমাকে কোনো প্রশ্ন করবেন না আমি ওকে একটা প্রশ্ন করবো কিবরিয়া আমাকে কিবরিয়া বলছে সরি রকি আমাকে কেনেগঞ্জ স্থানের ওসি হয়ে ওসি সেজে আমাকে ফোন দিয়ে হুমকি দিয়েছিল এটা কি তুমি করিয়েছিলে না রকি নিজে করেছিল রকি আমার ফোন নাম্বারটা কিভাবে পেয়েছিল আপনি জিজ্ঞাসা করবেন না কি আমি কিছু বলবো আমি করব রকি কে প্রশ্ন করবে ওকে ফাইন না আমার তো সাথে কোনো যোগাযোগ নেই অনেক বছর ধরে আমার ফোন নাম্বার কিভাবে পেলো হ্যাপি মনি একবার গিয়েছিল বাসায় হ্যাপি আমার ফোন নাম্বার দেওয়ার কথা না কোন যে তুমি যে প্রথম যে গেছিলে সবাই কি বিলাই বেরাই আর আমার ফোন নাম্বার না দিলেও চলবে যে কোনো লোক কি নক করলেই আমার ফোন নাম্বার পেয়ে যাবে যেমন তুমি 2013 তে 13 বা 14 তে আমি যখন কানাডা থেকে ফিরলাম তুমি আমার সঙ্গে কমিউনিকেট করেছিলে সামসুদ্দিন হায়দার ডার্লিং এর মাধ্যমে হ্যাঁ এবং তুমি জানো সামসুদ্দিন হায়দার ডার্লিং কে ও আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহকর্মী নিউজ প্রেজেন্টার বিখ্যাত নিউজ প্রেজেন্ট এক সময় তুমি তাকে বলেছো তোমার নিজের বানানো নাম দিয়ে ডালিম আমাকে বারবার প্রশ্ন করছে কখন তো আপনি বলেন ওই অনন্য আপনার মেয়ে অনন্য আপনাকে একটু তো বলেছি আমার পাঁচটা অনন্য জি দুটো হচ্ছে একটা সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে কিরণের মেয়ে অনন্য কিরণকেও তুমি চেনো কিরণও ফোনের ফোনের আমার ফোনের অপেক্ষায় বসে আছে আমার ক্লাসমেট দ্বিতীয় হচ্ছে রাজুর মেয়ে অনন্য তা রাজুর মেয়ে অনন্য বাবা আমার অমতে বিয়ে করেছিল বলে আমি খুব অনুক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম তাই আমি তার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলাম আমি ভেবেছি রাজু মেয়ে অনন্য আমাকে ফোন করে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই কারণে আমি ডালিমকে বলেছিলাম আমার নাম্বারটা দিয়ে দেন তার এই ঘটনাগুলো আগেও ঘটিয়েছে কেন যখন তোমার সঙ্গে তোমার মুসা তোমার বাচ্চা তোমার শ্বশুরবাড়ির সবার সঙ্গে আমার গোপনই হোক আছে কীভাবে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে তারপরে তুমি এইভাবে পুরো পরিবারকে অপমান কেন করলা এটা কি সম্ভব নাকি পাবলিক প্ল্যাটফর্মে এসে কাউকে হ্যারাস করা মিথ্যা কথা বলে এটা কি গোপন জিনিস এটা তো বাজারের মতো আমি একটা জিনিস বলে দিলাম যদি ওনার সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলি একশোটা লোক আমার বিপরীতে দাঁড়ায় যাবে আমি যখনই আমার আমার টিমের ভলেন্টিয়াররা গিয়ে বাড়িতে গেছে গিয়ে সমস্ত খোঁজ বের করে তিনটা জায়গা থেকে আমার সোর্স বলে যে হ্যাঁ ওকে ফাইন আমি ওই সব যেটা বলছি সেটাই রাইট তখন আমি বলেছি যে এটা নেয় আর কোনো আগায় না সবচেয়ে আমি নিজে দেখতেছি আজকে যখন তুমি ফোন করবে মানে পরশু দিন ফোন করেছি না সম্ভবত পরশু দিন মানে যেদিন আপনাকে জানালাম তারপরে আজকে তুমি আমার বিরুদ্ধে এই ধরনের একটা কুৎসিত ঘটনা আরও রং চকমাখা বলার জন্য তুমি এসছো আসতে আসতে তুমি কিবিয়া ভাইয়ের কথা বলেছো যে আর জি কিবিয়ার সাহেবের কাছে ওখানে আমাদের একটু প্রোগ্রাম আছে আমি তোমাকে ফোনে বললাম হু ইজ আর জি কিবিয়া আমি তো চিনি ওই যে অনলাইনে আসছো এরকম একটা মানুষের বিরুদ্ধে যারা ওনাকে চিনে যে নিজের মেয়ের বান্ধবী কত লোক ওইখানে কমেন্টস করছে আজে বাজে কমেন্টস এবং আমাদের বিখ্যাত একজন সাহিত্যিককে দিয়ে রেফারেন্স দিয়েছে কত লোক ওনাকে ট্যাগ করছে আপনি দেখছেন ওনার আইডিতে গিয়ে 
যে বাবার কাছে ফিরতে যাচ্ছেন সেই বাবার নামে এত বড় একটা স্ক্যান্ডাল আমি এক্সট্রিমলি সরি আমি আসলে আরো মজার জিনিস ছিল সেটা হচ্ছে দেখবে আপনার কি মনে হয় যে আমরা এটা একটা একটা ফাজলামো করতে বসছি এখানে যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বোকা বানাই দিব আপনার এসব কাজ করার আগে এসব চিন্তা করা উচিত ছিল না এখানে ফোনের পর ফোন ফোনে পর কারণ সবাই জানে তো ওরা না আপনার সম্পর্কে ভালো কথা বলতে এখানে কিন্তু এটা কেন বলবে যে সে তার বান্ধবীকে বিয়ে করছে মানে পাগল হয়ে গেছে আসেন এই দরজাটা বন্ধ করেন দুই মিনিট লাগবে আপনাকে ওই যে ভদ্র লোকটা বসে আছে ওনাকে চিনেন আপনি কি হয় ওনার ওর ছেলে বাইরে আছে ওকে সামনাসামনি মন করবো না প্রথম কথা হচ্ছে যে এই আপনার স্ত্রী যে আমিনুল ওনার নাম কি আমিনুল ইসলাম তো আপনার স্ত্রী যে ভিডিওটা করেছে সেখানে উনি যাকে খুঁজতেছে সেও আমিনুল ইসলাম তাহলে বিষয়টা এরকম হলো কেন আপনি জানতেন বিষয়গুলো কি কথাগুলো বলে নাই আমরা ভিডিও প্রচার করছি তারপরে তো আপনি আমাদেরকে ফোন দিয়ে বলেন নাই না কিন্তু এখানে ওনার উনি খুঁজতেছেন ওনার বাবা আমিনুল ইসলামকে জন্মদাতা পিতা আমিনুল ইসলাম আর আমিনুল ইসলাম তো যে যিনি পালক পিতা বসে আছেন তিনি তাহলে আপনার এই ভিডিওটা যখন আমরা প্রচার করলাম প্রচার করার পরে তো আপনার জায়গা থেকেও আমাদের একটা ফোন করা উচিত ছিল যে ভাইয়া উনি যে ভুল নামটা দিয়েছে তো আমিও বুঝতেছি না বা তার মানে তো বিষয়টা আপনারা দুজনে মিলেই করছেন একসাথেই করছেন আমি একটা প্রশ্ন করব হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর শিওর মুসাকে জি জি অবশ্যই তুমি এখনি আর একটা মিথ্যা কথা বললে তাই না প্লিজ ওর জন্মের ইতিহাস থেকে শুরু করে সবকিছুই যেদিন তুমি ঢাকা আসলে ধানমন্ডি লেখের মধ্যে বসে তোমার সঙ্গে ঘন্টা কয়েক ঘন্টা ধরে বসে বসে আমি সব বলেছিলাম আপনি কিছুক্ষণ আগে বললেন সেদিন আমি ওর উনি কি আপনার বউয়ের বান্ধবীকে বিয়ে করেছে আপনি আমাকে এটা বলেন আমি শিওর না তো এইরকম একটা স্ক্যান্ডাল এরকম একটা গুণী মানুষের সম্পর্কে পাবলিক মিডিয়াতে কেন করলো আপনার ওয়াইফ চাপাচাপি করেন কেন থাকলে এরকম চাপ দিলে কি হবে ওর ও তো ওই যে চাপ দেওয়ার কারণে যে উল্টা পাল্টা জিনিসগুলো করছে এবং সাথে আপনাকে রাখছে আপনারা দুজনেই দায়ী এসবের জন্য আপনাকে তো পুরো স্টোরিটা বলছে না ভাই এখানে তো আমিনুল সাহেব বসে আছেন আমিনুল সাহেব বলতেছে ধানমন্ডি লেখে বসে আপনাকে পুরো গল্পটা বলছে বলছে না বলছে আচ্ছা বলার পরে তো ওইটাও বলছে যে ও কিভাবে পাওয়া গেছে বলছে না ওকে বলছে যে হাসপাতালে রেখে চলে গিয়েছিল তাহলে এখানে আপনারা কাকে খুঁজতে আসছেন এখন ওর বাবাকে এখন ও বলতেছে যে আমি তো সেটা শিওর না তাহলে আমিনুল সাহেব কি কেন খুঁজতে আসছেন এখানে ও বলতেছে যে আমার বাবা যে অরিজিনাল তো পিতা ওর নাই হ্যাঁ 
मीडिया उन्हें फिल्म या मीडिया तक परेशान कर से एवं कॉर्डर परे और बांधवी के बीए कॉर्डर कारण है और संपर्क रोष्ट हो जाए परे बाबा का ऑस्ट्रेलिया तक पढ़ाई नहीं तो आपने के नियत आमिर शाह बोले ही दिया से पूरा घटना टा धन मोड़ी लेके बोशे तार पर आपने स्त्री जोखने धोने एक टा घटना इकने बोशे शाजालो बा बोल लो आमाके ये ये जे और बांधवी के जे बीए कोर्से ये जे निश्चिता मैं बोलते पर वन कारण ओ बोल से जे और बाबा ये बांधवी के ये पोषण टा और बाबा बोल से ना ना मैंने बिक्ती को तो भाभे कहूँ ना बोल से जे आप बांधवी के ओ ओनर बांधवी के बीए कोर्से ठीक है सर भाई हमारा पूरा विषय टा नहीं कथा बोलते सी आपने कस्ते किसी जिन्स में तो जस्टिफाई कर दर्कर चिल्लो हमने पे किया सी आपने शो चावी मानुष आपने के पौड़े देखा हमें दूसरा कथा बोले दी वो हमरा के हमरा उन्हर उन्हें बरोबर मान हुई सही टा हमरा एक टा पब्लिकली टा एक टा देखी जो ना के बजन बोका बनाबें तक विशाल शिक्षा घटना जी एक भद्र महिला अनेक बड़ा एक हेल्प करें ढाई फेमे थका अवस्था से ही भद्र महिला केमो फ्लेस कर मैं वो चेहरा टेहरा अन्कम कर आबाद अनुष्ठने आसते तरह सन्तान सहाजर जन पर देख लवस्था तो खराब कोकम हरसमेंटे फेले देवे हाँ पर भिडियो टीडियो अन करें तो अपना चीनी तरह समस्त किस भिडियो कर जमाई के लिए आसि और ऐलर हे अपना वही पूरा भिडियो हमारे आज हाथे पाए धरे माप चाय से क्यों अवस्था हमें भिडियो रेखे दिए बोलिए कौन पब्लिश करब ना बाट सेकेंड टाइम जो कौन ए रखम ब्लैकमेल करार चेषा करें ये हमारे सबसे बड़ा डकुमेंट आज थो एक बच्चों आगे गल्प यहाँ क्योंकि एट तो जाते ही पब्लिक हमें डेफिनेटलि आई उल डू दैट कारण वही लोकता तो सारा जीवन धरे मानुषर का प्रश्नबिद्ध है जो और बंधु मानुषा बोलो जो तुम जरा एक विय करो तो मैं जो नहीं तुम्हार मे तो इसे गलो तुम तरह बान्धवी के विो एंड दिस इज अ भेरि कैंड अफ स्कैंडल हमारे सोसाइटी क्या करलें एट अन्य आनी शुद्ध युकू बें क्षेत्र आनी क्या करते चाहते हैं अपनी वो बाबा घरे ढुकते चाचन आरोप ताके अपमान करते हैं क्या हलो यहाँ शुद्ध एक प्रश्न उत्तर पवर जो आज के ना सब कि केयर करीना तुम्हें कि बोलेना बोले तो गाय एक चूल फोसका पड़े ना कि जे कारण तुम्हार संगे को मायार कारण तुम्हार संगे सम्पर्क एखी रेखे शुद्ध जानते चाहिए किबरे भाई जो प्रश्न कर लो क्यों करसल कारण कि तुम्हें बाड़ी जाए यह कारण कारण ना बाड़ी तुम्हें हाथ धरे जो पारते हो मैंने तुम्हारे बास है, शॉप आते नहीं हमारे बास है तो ना आशे। तुम्हें क्या नहीं बोलना है तुम्हारे बास है जब वो? ये रकम अपमान करें क्या होगा अपनी कापने एक जोन के पब्लिक लोग अपमान करें ना आशे बास है जब वे? ना ये तो ही, अम्म बुश तो पारी नहीं जब तुम्हारे क्या नहीं देखे नहीं কিন্তু আমি বলেছি যে যদি ওরা আসে আমি মুখামুখি করতে চাই আমি শুধু একটা প্রশ্নের উত্তর জানতে চাই এই মিথ্যা গল্প সাজানোর মূল কারণ কি তুমি যে উত্তরটা দিলে এটা সঠিক উত্তর নয় এটাও মিথ্যা ছিল কেন এর পিছনে আরো কি জটিল পরিকল্পনা আছে সেটা আমাকে বলো আপনি আপনার বাবাকে যিনি আপনাকে লালন পালন করলেন অন্ন দিলেন বাবার পরিচয় দিলেন আপনি তাকে আপনার বান্ধবীর সাথে আবার তার ঘরে আপনি ঢুকতে যাচ্ছেন আমার যুক্তিতে কুলায় না पृथ्वी अनेक बड़ बड़ साइकियाट जरा आज तरह अनुष्ठान देखे एक पाले परामर्श दिए कि परामर्श दीबें अपना ये अच्छा बैदे भाई अनुष्ठान चलो को समस्या नहीं 
রেকর্ডিং আছে সিস্টেম আছে যদি এরকম হতো যে ওর সঙ্গে আমার যোগাযোগ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন ও আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে সেভাবে তখনও আমি মেনে নিতে পারতাম যে হয়তো কোনোভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আমাকে আমার যে কোনোভাবে খুঁজে আমাকে বের করার জন্য বাট দ্যাট ইজ নট দ্যাট সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ আছে প্রথম রেকর্ডিং শেষ করে বেরোনোর সময় আমাকে ফোন করেছে আমি তখন আমার বাবার কবর ঠিক করছি কিন্তু আমি বগুড়াতে এই কথা বলিনি আমি বলেছি যে আমি ঢাকার বাইরে ওকে রোজার মধ্যে এই ঘটনাটা তুমি ঘটিয়েছ ওকে তারপরে যদি তোমার এতটুকু বোধ শক্তি থাকতো তাহলে তুমি আজকে আবার মিথ্যে কথা বলার জন্য আসতে না আমি শুধু আমি এইখানে একটা জায়গায় আমি ওকে একটু সাপোর্ট করতে করতে চাই সেটা হচ্ছে যে ও যদি ইন্টেনশনালি বা যে কোনোভাবেই হোক না কেন অপমান করার টার্গেট থাকতো তাহলে সেকেন্ড টাইম তো বোকার মতো আসার কথা না এইটাও আমার কাছে খুব অবাক লাগছে কি মনে করে আসছেন আপনি আজকে কি মনে করে আসছেন বলেন তো আপনি তো বললেন যে কেউ আসছে তাই আসছে কেউ আসলে কি আপনি তো জানেননি আপনি ওনার ঘরে ঢুকতে চান তাহলে উনি কি আপনাকে चार <laughs> कारोर मीनार মিনার ইসলাম ও এটা মিলা রাখা হয়েছে ভাই বোনের সংখ্যা বলছে আমি একাই ছিলাম ঠিকানা বগুড়া আপনি কি লম্বা সময় অবিবাহিত ছিলেন ওর জন্য বা এরকম কোনো কিছু ছিল নাকি এটাও মিথ্যা এটাও মিথ্যা কথা বলছে ওর 88 সালে ওর জন্ম হয়েছে দেখেন অবস্থা 89 সালে আমি আমার বিয়ে হয়েছে তার মানে বাবা সারা জীবন বিয়ে করে নাই বাবা বিয়ে করলো বুড়ো বয়সে এসে তাও আমার বান্ধবীকে কি স্টোরি কত কালকে আমার ম্যারেজ দিতে ছিল 89 এর 15 মে আমার বিয়ে হয় ठीक कर घटे <laughs> এটা যদি আপনার অজ্ঞতা হয়ে থাকে তাহলে অজ্ঞতা ভয়ঙ্কর যে আপন ঠিকানায় আসলে এই ধরনের কেসের সমাধান করা হয় না 
দেখুন আপনাদের পারিবারিক বিষয়গুলো এগুলো আপনাদেরই এগুলো হাজার লক্ষ মানুষকে জানিয়ে কাউকে ব্ল্যাকমেল করা কাউকে অন্যায়ভাবে সুযোগ সুবিধা নেওয়া এটা খুবই গর্হিত অপরাধ এই অপরাধটা করা উচিত না নিতান্তই ভদ্রলোক উনি আমি ওনাকে বলবো হতে পারে আপনার পছন্দনীয় না হতে পারে আপনার ভালো না লাগার সেটা অন্য বিষয় বাট পাবলিকলি একটা মানুষকে সে এত বড় হ্যারাস করা এবং তারপরেও উনি যে কিছু করেন নাই আইনগত কোনো অ্যাকশন নেন নাই আপনাকে কিছু বলেন নাই এটা একটা ভয়ঙ্কর লেভেলের মানে ওনার উদারতার পরিচয় উনি দিয়েছেন বাট আপনি যে কাজটা করেছেন এটা ভুল চরমতম ভুল চরমতম অন্যায় এটা আসলে ক্ষমাহীন অপরাধ আমি আপনাকে দিয়ে শেষ করতে চাই আমি জানি না এই ঘটনার ব্যাখ্যাগুলো আমি পেলাম না আজকে সত্যি কথা বলতে এখানে এটা আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আপনি কখনো আর আপনার বাবাকে নিয়ে তো এই ধরনের কোনো কিছু করবেনই না আর করলে এটা বড় ধরনের ক্রাইম হবে এবং যে কোনো ধরনের অ্যাকশনই উনি নেবে আমি আমার জায়গা থেকে সরি বলতে চাই আমি বলেছিলাম আপনাকে কারণ আমার জায়গা থেকে আমি কখনো এই ধরনের ঘটনার মুখোমুখি হই নাই আমি ফার্স্ট টাইম সেদিন আপনাকে বলেছিলাম ফোনে যে আমার আরও সতর্ক হওয়া উচিত এবং আমি প্রথম দেখলাম এরকম ঘটনা আমার হোল লাইফে তবে এটা ঠিক যে আমার সতেরো বছরের প্রথম ধাক্কাটা হলো এটা যে এত সুন্দর করে মানুষের স্টোরি বলে এবং সেটার মধ্যে এতগুলো মিথ্যা থাকতে পারে দ্যাস অ্যাবসলিউটলি আমি যা বিশ্বাস করতাম সে বিশ্বাসের জায়গা থেকে একটা ভয়ঙ্কর রকম রকমের ধাক্কা কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে যে একজন আর্টিস্টের পক্ষেও এত সুন্দর করে সমস্ত কিছু মিলানো সম্ভব না আমার হয়তো আরও বেশি কঠিন হওয়া উচিত প্রশ্ন প্রশ্নের ক্ষেত্রে সেটা আমার আপন ঠিকানার অনেক দর্শকরা পছন্দ করেন না তারা চান আমরা যারা এখানে ভিক্টিম আসে তাদের প্রতি মানবিক থাকি কিন্তু আপনার আমার মনে হয় যে আজকে আপনারা বুঝে গেলেন যে কেন আমি আরও বেশি মাঝে মাঝে কঠিন হই যাই হোক আরও সতর্ক হতে হবে আমাদেরকে এটাই হচ্ছে বড় কথা আমাদের একটা শিক্ষা হলো এত কিছুর পরেও আপনার ওর প্রতি ভবিষ্যৎ দায়িত্বটা কি হবে আমাকে দুই হাজার অলমোস্ট দুই হাজার চারে আমি ইংল্যান্ড থেকে যখন দেশে আসলাম সেই সময় আমাকে জানানো হয়েছিল কারণ ওর অনেক বাজে কাজের তখন চূড়ান্তে সেই সময় আমাদের পরিবার থেকে জানানো হয়েছিল আমার মা বলেছিল আমার বাবা বোনরা বলেছিল যে তুই দেশে ছিলি না তুই অনেক কিছু জানিস না আমি তুই যোগাযোগ রাখিস না কিন্তু আমি যোগাযোগ রেখেছিলাম দুই হাজার ছয়ে দেশে আসার পরে ঘটনাটা বলবো না ও বুঝে নিচ্ছে আমি ও যেখানে বসবাস করত সে সময় আমি সেখানে গিয়েছি ও আইসক্রিম খেতে পছন্দ করতো আইসক্রিম নিয়ে গিয়েছিলাম আম নিয়ে গিয়েছিলাম তার সাক্ষীও আছে আমি একা যাইনি সঙ্গে আমার সেই সময়কার একজন অত্যন্ত স্নেহ মানে তার নামও অনন্যা আমার টেলিভিশনে আমার স্বামী কাজ করতো তাকে সঙ্গে করে নিয়ে ওদের বাড়ি ওকে দেখতে গিয়েছিলাম আমি যেটা আমার পরিবারে কেউ জানে না দুই হাজার তেরোতে দেশে ফেরার পরে আবার যখন যোগাযোগ হয়েছে পুরো পরিবারের নিস্তে মায়ের কঠোর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে আমি ওর সঙ্গে যোগাযোগ তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে এত কিছুর পরেও আপনার স্নেহটার প্রতি থাকবে আর থাকবে না না আপনি রাখেন রাখেন এটাই আপনার মহানুভবতা না আমরা আমরা সেটা ডিফেন্ড করলাম আমরা সেটা ডিফেন্ড করলাম মূল বিষয়টা হচ্ছে দেখেন আপনারা আমাদের অগ্রজ আমরা ভুল করি ছোটরা অনেক ভুল করি বড় যখন আপনাদের কাছ থেকে শিখি এবং আপনাদের মহানুভবতা থেকে আমরা শিখবো এই যে আপনি যে প্রথম দিন আমাকে বললেন যে কি প্রিয়া আমি চাইলে তো এটার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে পারি তুমি জানো আমি বলেছিলাম যে আমাকে একটু সময় দেন কারণ আমি শিখছি আপনি কিন্তু এক কথাতেই সব কিছু ওকে করে ফেলেছেন এবং আপনি আজকে এই যে লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে আসার সৎ সাহস দেখিয়েছেন সৎ সাহস দেখিয়েছেন মানেই হচ্ছে আপনি অনেস্ট এটা আমার জায়গা থেকে এভাবেই সার্টিফাই করি আমি আর ও যে ভুলটা করেছে ও যে অন্যায়টা করেছে আমার জানা মতে ও একটা দুটো মিথ্যা বলেছে এবং পুরো ঘটনাটাকে বড় এত বড় মিথ্যা বলেছে সেই মিথ্যার শাস্তি ও সারা জীবন জুড়েই পাবে তবে এটা ঠিক যে আপনি যতটুকু স্নেহ রেখেছেন যেহেতু ওর একটা কষ্টের জায়গা আছেই ডেফিনেটলি যেহেতু ওর মা ওকে রেখে চলে গেছে বা ওর এখন দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে ওর বেড়ে ওঠা ছোটোবেলায় এই জায়গাটার প্রতি আপনি যতবার চিন্তা করবেন ততবার আপনি ওকে আকাশ সমতুল্য ভুল করলেও ক্ষমা করে আপনাকে দিতে হবে এটা আমি আপনার প্রতি আমার রিকোয়েস্ট লাখ লাখ মানুষের পক্ষ থেকে রিকোয়েস্ট যাই হোক আমাদের জীবন তো আসলে খুবই ক্ষণস্থায়ী আমরা খুব অল্প সময়ের জন্য থাকি প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে কিছু না কিছু ভুল আছে কিছু না কিছু পেইন আছে কিছু মানুষের পেইন সারা দুনিয়া জানে কিছু মানুষের পেইন কেউ জানে না তো আমি মনে করি যেহেতু আপনি গণমাধ্যমে একজন কর্মী এবং অনেক বড় মাপের একজন কর্মী আপনার হাতে অনেক ছেলেমেয়ে তৈরি হয়েছে আমি জানি বাংলাদেশের মিডিয়াতে সুতরাং সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে আমাদের একটা দায়বদ্ধতা আছে ওকে আপনি কখনোই ফেলেন না ও যত ভুলই করুক না কেন আজকের পর থেকে আরও কখনোই কোথাও এই ভিডিওটা তো পাবলিশ হওয়ার পর থেকে আমার মতে ও কোথাও কখনো কিছু করতে পারবে না পাবলিকলি তো আপনি ওর প্রতি মাথার হাত স্নেহটা 
স্নেহের হাতটা বন্ধ করেন না এটা আপনার এবং আপনার ফ্যামিলির প্রতি আমার রিকোয়েস্ট এবং একই সাথে আমি এটা বিশ্বাসও করি যে সৃষ্টিকর্তা ক্ষমা করা পছন্দ করেন যদি আপনি একদিন বিশ্বাসী হয়ে থাকেন উনি সবচাইতে বড় গুণি যে উনি সব কিছুতেই ক্ষমা করতে পারেন তিনি আর রহমানির রহিম তো সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে আমরা একটু হলেও শিক্ষণী হিসেবে এটা ব্যক্তি জীবনে প্র্যাকটিস করতে পারি কিনা তো আপনি আমি চাইবো ওর পক্ষ থেকেও বলবো যে আপনি ক্ষমা করে দেন ওকে ও আসলে বোঝে নাই হ্যাঁ বুঝলে হয়তো এটা এভাবে করত না কারণ কেউ বুঝে তো আসলে সুইসাইডাল স্টেপ নেয় না তো সেই জায়গা থেকে ওকে আপনি ওর প্রতি ক্ষমার দৃষ্টিতে রাখেন ভালোবাসাটা রাখেন এই হচ্ছে বিষয় কারণ ওরও একটা বড় কষ্ট আছে দিন শেষে ও আসলে ওর যেভাবে ওর ওকে যেভাবে পৃথিবীতে নিয়ে আসছে ওর বাবা মা সেখানে তো ওর হাত ছিল না তো সেই জায়গাটা থেকে ও যত ভুলই করুক না কেন যাই কিছু করুক না কেন আমার মনে হয় যে আপনি ওর বিপদে পাশে থাকেন আপনার দিকে এভাবে মান সম্মানের দিকটা যদি আজকে ও না নিয়ে আসতো তাহলে আপনি যেটা বলেছেন আমিও সেটাই বলতাম যে আমি কখনোই ওই ক্যামেরায় নিয়ে আসতাম না আমি হয়তো এপিসোডের কথা একদম পুরো চেপে যেতাম যে যাক ওটা হয়ে গেল কিন্তু আপনার মান সম্মানের এই জায়গাটা খনন করার জন্যই মূলত আজকে এপিসোডটা হয়েছে নইলে এটা হতো না আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই আপনি আমার কাছে যে অনুরোধটা করেছেন আপনার সঙ্গে প্রথম দিন থেকে কথাবার্তা বলা হয় পর থেকেই যে ভালো অনুভূতিটা আপনার প্রতি আমার তৈরি হয়েছে তার থেকে বলছি সৃষ্টিকর্তা পরম করুণাময় ও ক্ষমাশীল কিন্তু আমি খুব সামান্য মানুষ ওনার মতো অসীম দয়া কারোর পক্ষে সম্ভব নয় আমার পক্ষে সম্ভব নয় আর যে ধাক্কাটা আমি খেলাম তাতে আমি এখনই কোনো কিছু বলছি না আমার যেটা এই ঘাটা কাটা করতে আমার সময় লাগবে সেই সময় পর্যন্ত আমি একটু নিজের মধ্যে অবশ্যই থাকবেন তারপরে আমি সিদ্ধান্ত নেব অবশ্যই থাকবেন পরবর্তী পথটা কি তবে ওকে ওর প্রতি আমাদের স্নেহের হাটটা যেন কখনো বঞ্চিত না হয় বিশ্বাস করেন ওর যদি আজকে ওই জায়গাটা না হতো যেটা ওর ছোটোবেলায় হাসপাতালের ঘটনাটা আপনি বলেছেন তাহলে হয়তো আমার ভাষা অনেক কঠিন হতো আজকে আমি ওকে ঠিক অনেক কঠিনভাবে জেরা করতাম কিন্তু ওই একটা জায়গাতেই ওর প্রতি আমার এক্সাক্টলি এক্সাক্টলি ওই একটা জায়গাতেই আমরা নরম থাকব একটা জায়গাতেই আমাদের সারাটা জীবন নরম থাকতে হবে এটাই হচ্ছে বিষয় শোনেন মিনার মিনার ইসলাম আপনি আপনার বাবার কাছ থেকে নিজের মতো করে ক্ষমা চেয়ে নিয়েন আর এটার কখনো করবেন না আপনার শ্বশুর শাশুড়ির দিক থেকে চাপ থাকুক বা যেটাই থাকুক না কেন যাই থাকুক না কেন গল্পের ডায়াগ্রাম কখনো এভাবে বানাবেন না এটা আপনার চিন্তা করা উচিত ছিল যেটাই হোক না কেন কখনো এটা করেন না হ্যাঁ আমরা পৃথিবীতে মানুষ কোনো মানুষের কাছ থেকেই পারফেক্ট যেটা চাই সেটা পাই না তার মানে এই না যে আমরা ওই মানুষটাকে পাবলিকলিভাবে হেও করব পাবলিকলিভাবে অপমান করব এটা করা উচিত না নেক্সট টাইম খেয়াল রাখবেন ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে এবং আমি আপনার কাছ থেকে বিনীত অনুমতি চাই এপিসোডটা প্রচার করার জন্য আপনি যদি বলেন আপনার ফেস হয়ে যাওয়া উচিত আমি মনে করি কারণ এটা মানুষের জানা উচিত না সেটা সুযোগ থাকবে না সেটা সুযোগ থাকবে না সেটা আমরা বন্ধ করে দিব এবং অনন্যা আপনি যে এই ভুলটা করেছেন এই ভুলটা যাতে আর কখনো করতে না পারে সেটার জন্য এই এপিসোডটা আপলোড হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি এটা আমাদের অথরিটি আছে অবশ্যই উচিত প্রশ্ন করে ফেললে একের পর এক প্রশ্ন করে ফেললে তারা অনেক বেশি মনক্ষুণ্ণ হন ক্ষুব্ধ হন যে কেন এভাবে প্রশ্ন করা হচ্ছে বিশেষ করে বাপু কন্দা আমার মনে হয় আজকের এপিসোডটা আপনার জন্য অনেক বড় একটা ধাক্কার হতে পারে কারণ আমার মনে আছে কিনা জানি না একটা এপিসোড নিয়ে আপনি আমাকে একটা কথা বলেছিলেন যে এইভাবে কেন প্রশ্ন করছেন আজকে আমি টোটালি ফেট আপ আপনার উপরে আমাদের ইমোশন অনেক ধারালো কিন্তু এই ধারালো ইমোশন ঠিক ওই পাওয়ার ইজ নাথিং উইদাউট কন্ট্রোলের মতো এটা মনে রাখতে হবে আমরা মানুষকে বিশ্বাস করতে চাই কিন্তু দুই একটা ঘটনা যেন আমাদের বিশ্বাসকে কাঁপিয়ে দেয় অবশ্যই এটা একটা উদাহরণ হয়ে থাকলো আমরা কাউকে ছোট করছি না আজকের এপিসোডের মধ্য দিয়ে সত্যটাকে উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করেছি এই সত্য যদি কাউকে ছোট করে থাকে সেটার বিষয়ে আমরা আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করছি অনেক ভালো থাকুন আর যারা আপন ঠিকানার বেসিক ভিডিওতে আসবেন তারা এই ভিডিওগুলো দেখে আসবেন যদি এখানে কাউকে অপমান করার চেষ্টা করেন আপনি অপমানিত হবেন শেষ করছি আজকের মতো আসসালামু আলাইকুম